Hello dear students welcome to the Alklam Academy online classes uh, this is your english class english class of class 7th and i am your english teacher adibuddin so aap logo ka welcome hai english alklam academy ki taraf se online english classes mein main aapka english teacher adibuddin hu to aaj class 7th ki english karane ja rahe hain hum log to dekhte hain class 7th mein kya hai english mein class 7th ka फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है तो आज क्लास सेवन का चैप्टर टू कराने जा रहे हैं लेसन टू तो इसमें क्या है ट्रुथ नीड नॉट बी पेनफुल इस चैप्टर का नाम इस लेसन का नाम है ट्रुथ नीड नॉट बी पेनफुल सच को कष्टकारी नहीं होना चाहिए मतलब सच में दर्द नहीं होना चाहिए यही इस चैप्टर का नाम है और एक सीख देने की कोशिश की गई है कि सच जब होता है उसको कैसे उसमें पेन नहीं होना चाहिए ये बात बतलाने की कोशिश की जा रही है आपको इस चैप्टर में चलिए तो देखते हैं इसका चैप्टर को स्टार्ट कर कर कहाँ से शुरू होता है ये तो जैसे आपको पता है कि आपका चैप्टर का नेम है तो यहाँ से शुरू करते हैं इट वॉज यहाँ से देखिए यहाँ से इट वॉज अ ब्यूटिफुल समर डे बाई रिवर साइड ऑफ देविका ये इट वॉज ये था ब्यूटिफुल समर डे बहुत खूबसूरत समर डे मतलब गर्मी का दिन था बाय द रिवर साइड नदी के किनारे ऑफ देविका देविका नदी के किनारे ठीक है रिवर साइड ऑफ देविका एक जगह का नाम है सॉरी इट वॉज अ ब्यूटिफुल समर डे बाय द रिवर साइड एक बहुत खूबसूरत समर डे था रिवर साइड के पास मतलब नदी के किनारे देविका में ए जेंटल ब्रीज वॉज प्लेइंग विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री एक जेंटल जेंटल मतलब विनम्र ब्रीज मतलब ठंडी हवा का जो धोखा सा चलता रहता है उसको ब्रीज बोलते हैं वो आज एक विनम्र ठंडी हवा चल रही थी प्लेइंग विद द ब्रांचेज ऑफ ट्री वो कैसे पेड़ की शाखाओं से होकर चल रही थी द एयर वॉज फिल्ड विद द स्वीट अरोमा ऑफ द न्यू ब्लॉसम्स ऑन द प्लांट्स एंड द ट्रीज वो जो हवा थी वो स्वीट अरोमा मीठी खुशबू अरोमा मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ की खुशबू जैसे पेड़ की खुशबू या खाने की खुशबू इसके लिए अरोमा का इस्तेमाल करते हैं वो जो इन्वायरमेंट है वो पूरा किस चीज़ से भर गया था द एयर वॉज पूरे हवा भरा भरा हुआ था एक मीठी खुशबू से किस चीज़ के न्यू ब्लॉसम्स पेड़ में जो नई पंखुड़ियाँ आती हैं या नए फूल आते हैं उसके लिए नए ब्लॉसम्स का मतलब खिलना होता ब्लॉसम्स ऑन द प्लांट्स प्लांट्स पर नई ब्लॉसम्स को एंड द ट्रीज प्लांट्स और ट्रीज पर नई ब्लॉसम्स में नई कलियाँ खिलना नया पत्ता आना पंखुड़ियाँ आना इन सब चीज़ों पर का जो खुशबू था वो पूरे फिजा में फैला हुआ था समवेयर द कोयल वॉज गिविंग अ ब्यूटिफुल बैकग्राउंड मेरेडी टू दिस विजुअल ट्री और कहीं कोयल की आवाज़ इस खूबसूरत जो नज़रिया है देखने में खूबसूरत नज़ारा है उसको और ज़्यादा खूबसूरती दे रही थी ठीक है एक बैकग्राउंड दे रही थी बैक म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है वैसा एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी अनमाइंडफुल ऑल ऑफ ऑल दिस इस सब चीज़ों से अलग इस पर ध्यान नहीं देते हुए अ सीयर वॉज डीप इन मेडिटेशन अ सीयर सीयर मतलब बोलते हैं साधु या संत को साधु संत वॉज डीप डीप मतलब गहरा गहराई में इन मेडिटेशन मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान लगाना या फिर ख़ासतौर पर संत लोग जो एकदम खामोश होकर बैठ जाते हैं उसको बोलते हैं मेडिटेशन उसको मतलब ध्यान लगाना है बोलते हैं हिंदी में ठीक है एट द सेम टाइम अ ग्रेट रिनाउंड सेज उसी वक्त एक बहुत मशहूर ग्रेट मतलब महान रिनाउंड मतलब माने जाना ठीक है एक महान माने जाने सेज मतलब साधु साधु ऋषि दुर्वशा ऋषि उनका नाम ऋषि दुर्वशा होता था हैपन टू कम अपॉन दैट प्लेस ऐसा हुआ कि वो वहाँ पर आए मेसमराइज बाय द ब्यूटी एंड सेरेनिटी ऑफ द प्लेस वो जो जगह थी उसकी जो खूबसूरती थी और उसकी जो शांति थी उस जगह की ब्यूटी मतलब खूबसूरती सेरेनिटी मतलब शांति ठीक है उससे मेसमराइज हो गए थे मेसमराइज मतलब मोह मोहित मोहित हो गए थे ठीक है दैट प्लेस ही डिसाइडेड टू स्टॉप देयर फॉर अ वाइल उन्होंने फैसला किया वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं ही टुक अ डीप इन द सूदिंग कोल्ड वाटर ऑफ देविका उन्होंने कुछ घोट टुक अ डिप इन द सूदिंग कोल्ड वाटर वो डुबकी लगाई वहाँ के मतलब कोमल या अच्छे गहरे पानी ठंडे पानी में 
देन सैट डाउन फॉर हिज प्रेयर और उसके अपने वो अपने प्रार्थना के लिए बैठ गए ऋषि दुर्वशा एज वेल नोन फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर ये जो ऋषि दुर्वशा हैं जो बहुत ज़्यादा जान उन लोग उनको बहुत जानता था कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है मतलब मशहूर थे अपने गुस्सा के लिए ही हैड गेंड कंट्रोल ओवर ऑल हिज इल्स वो अपने सारी बुराइयों पर मतलब काबू पा चुके थे एक्सेप्ट दिस शॉर्ट टेम्पर बन सिवाय इस जल्दी गुस्सा जाने वाले आदत के या फिर अपने गुस्सा के ऊपर हिज अनदर बट लेसर नोन वॉइस वॉज दैट ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज और इनका जो दूसरा जो बुराई थी वॉइस मतलब बुराई जो थोड़ा कम एक तो सबसे बड़ी बुराई होगी कि वो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं और उससे थोड़े कम तबके की जो उनमें बुराई बाकी रह गई थी वो क्या थी नोन वॉइस वॉज दैट ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज ये था कि वो उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता था तो ये आपका फर्स्ट पेज है नेक्स्ट पेज अब नेक्स्ट जो सीरीज इसका वीडियो बना कर देंगे इसमें आपको दिया जाएगा होप आपको ये समझ में आया होगा थैंक यू